Hello everyone. In this video, we study about the infrared spectroscopy. In the last lecture, हमने discuss किया था about the UV visible spectroscopy. तो आज हम जो कर रहे हैं that is infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy में हम क्या कर रहे हैं? It involves interaction of IR radiation with compound. इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी compound को IR radiation में से pass करते हैं, तो उसमें जो changes आकर होते हैं, वो हम किसमें पढ़ेंगे? Infrared spectroscopy. And the instrument used to measure the IR spectroscopy is infrared spectrophotometer. अब क्या करते हैं? जो हम instrument use करते हैं, इस पूरी spectroscopy को study करने के लिए, उसको हम क्या हमने क्या नाम दिया? Infrared spectrophotometer. अब basically जो है IR जो spectroscopy है, उसकी तीन regions होते हैं. First one is near IR and the second one is mid IR and the third one is far IR. और ये सारी उसकी क्या दे रखी है? रीडिंग्स दे रखी हैं कि नियर आईआर की जो रीजन है वो 14,000 से 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है मिड आईआर का 4,000 से 400 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है सिमिलरली फार आईआर का 400 से 10 सेंटीमीटर इन्वर्स होता है अब हम इसके बारे इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है व्हेन आईआर रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल इट रिजल्ट इनटू द चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल को आईआर रेडिएशन में से पास करते हैं तो उस मॉलिक्यूल की कौन सी एनर्जी चेंज होती है वाइब्रेशन एनर्जी जैसे हमने यू विजिबल में पढ़ा था कि हमने किसी भी कंपाउंड को यू विजिबल में से पास किया था तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी चेंज हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सिमिलरली आई आई रेडिएशन में जो एनर्जी चेंज हो रही है दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है अब स्पेक्ट्रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है वाइब्रेशन एनर्जी में चेंजेस होते हैं अब लीनियर मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं थ्री एन माइनस फाइव एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं थ्री एन माइनस सिक्स जहाँ पे कैपिटल एन के नंबर ऑफ एटम्स कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने लिए हैं ठीक है अब मेन कंडीशन क्या द मेन कंडीशन फॉर आई आर इज दैट कि मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए डाइपोल मोमेंट हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रखा है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एज वेल एज द डिस्टेंस तो अब यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो हमें उसका डाइपोल मोमेंट पता चल जाता है उसकी स्ट्रक्चर से बेसिकली तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं एक तो हमारे पास फर्स्ट वन कौन सा है एच टू मॉलिक्यूल एंड द सेकेंड वन इज एसिटोन अब एच टू मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज लीनियर इन स्ट्रक्चर लीनियर होने की वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो जबकि जो एसेटॉन मॉलिक्यूल है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अपर डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन कर जाएगा अब यहाँ पर हमने क्या स्टडी करेंगे आगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन होते हैं हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमने उसको स्प्रिंग और बॉल मॉडल के साथ कंपेयर किया जब हमने किसी भी मॉलिक्यूल को स्प्रिंग और बॉल मॉडल के साथ कंपेयर किया तो उसके अंदर छह टाइप के वाइब्रेशन शो हैं छह टाइप के वाइब्रेशन में फर्स्ट वाइब्रेशन कौन सा है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोल सकते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं अब इसमें क्या होता है इन दिस वाइब्रेशन द मूवमेंट ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एटम इन द मॉलिक्यूल इज इन सेम डायरेक्शन यहाँ पे क्या है कि इस वाइब्रेशन में किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे एटम में जो चेंज अकर हो रहा है अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उसको क्या बोला गया है सिमेट्रिक और ए सिमेट्रिक में क्या है इन दिस वाइब्रेशन वन एटम मूव टूवर्ड दी सेंट्रल एटम वाइल द अदर एटम मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम यानी कि एक एटम जो है वो उससे सेंट्रल एटम से दूर की मतलब अलग अवे जा रहा है एंड सेकेंड एटम मूव टूवर्ड्स ही सेंट्रल एटम यानी कि वो उसकी तरफ जा रहा है तो इस टाइप की जो वाइब्रेशन है इसको क्या नाम दिया गया ए सिमेट्रिक स्ट्रेच नेक्स्ट हमारे पास है सीजरिंग सीजरिंग में क्या है सीजरिंग नाम से ही हमारे को पता चल रहा है इन दिस वाइब्रेशन द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर यानी कि जब कोई भी मॉलिक्यूल और उसके अंदर दो एटम एक दूसरे को सीजर की मूवमेंट शो कर रहे हैं सीजर हमें पता है कि जैसे कि हमारे पास कैंची होती है उस टाइप की जो मूवमेंट शो कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है सीजरिंग नेक्स्ट हमारे पास क्या है रॉकिंग रॉकिंग में क्या है इन दिस वाइब्रेशन द मूवमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन सेम डायरेक्शन यानी कि दोनों यहाँ पर ऊपर वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था कि एक दूसरे की तरफ हो रहा था और यहाँ पर रॉकिंग में क्या होता है जो मूवमेंट हो रही है वो एटम की एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो उसको क्या नाम दिया गया रॉकिंग नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज वैगिंग 
फिफ्थ वाइब्रेशन कौन सी है बैगिंग बैगिंग में क्या होता है कि दोनों आइटम्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करें यानी कि ये हमारे पास टू डायमेंशन प्लेन है इसमें अगर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करेंगे तो उसकी जो वाइब्रेशन है उसको क्या नाम दिया गया है बैगिंग एंड द लास्ट वन इज ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन की अंदर की तरफ मूव करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन की बाहर की तरफ मूव करेगा तो इस टाइप की जो वाइब्रेशन है उसको क्या नाम दिया गया है ट्विस्टिंग ठीक है अब ये हमारे पास क्या है दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने लिया आई आर सोर्स कि हमारे पास आई आर रेडिएशन का कुछ सोर्स होना चाहिए उसके बाद हमने उस आई आर रेडिएशन को हमने पास किया सैंपल एज वेल एज केबिया सैंपल जो हमने डिटेक्ट करना है एंड केबिया यहाँ पे हमारे पास क्या है रेफरेंस मॉलिक्यूल यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम सैंपल में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद डिटेक्टर उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा एनालाइजर उनको एनालाइज करेगा एंड कंप्यूटर पे एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा अब कंप्यूटर पे ग्राफ जो प्लॉट होगा वो किसके बीच में होगा दिस इज ट्रांसमिटेंस एंड दिस इज वेव नंबर ट्रांसमिटेंस क्या होता है दिस इज रेसी प्रोकोल ऑफ एब्जॉर्बेंस हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि ट्रांस एब्जॉर्बेंस क्या होती है एब्जॉर्बेंस की कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सिमिलरली ट्रांसमिटेंस क्या होता है इट टेज अबाउट द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट की कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है सिमिलरली वेव नंबर क्या होता था इट इज अ रेसी प्रोकोलो वेव लेंथ तो इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस डायरेक्शन में प्लॉट होगा उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंपाउंड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है सो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेशन पार्ट क्या बताते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है फर्स्ट पार्ट इज इट इज अबाउट द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में क्या क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है क्या क्या इम्प्योरिटीज है सेकेंड पॉइंट क्या इट इज यूज टू डिटेक्ट द फंक्शन गुड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक इट इज द मेन पॉइंट ये हमारे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन एप्लीकेशन है कि ये क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है समझ आ रही है कि जो उन सब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें किससे पता चलता है आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से थर्ड पॉइंट क्या इट इज यूज टू डिटेक्ट द फिंगर प्रिंट रीजन किसी भी मॉलिक्यूल यानी कि किसी भी अगर हम ये डिटेक्ट करेंगे कि फिंगर प्रिंट रीजन क्या है अगर हम देखते हैं कि हर एक ह्यूमन में हर कंपाउंड में फिंगर प्रिंट रीजन जो है वो अलग अलग होता है तो वो हमें किससे पता चलता है आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एंड द लास्ट वन इट इज अबाउट द डिस्टिंग बिटवीन सिस एंड ट्रांसाइसमा यानी कि सिस ट्रांस सिंस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर के बीच में जो डिस्टिंग होता है वो किससे पता चलता है हमें आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज ऑल अबाउट द आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट हो जाता है फिनिश नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्लेम फोटोमेट्री नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्लेम फोटोमेट्री फ्लेम फोटोमेट्री होती क्या इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज इन इन ऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के डिटेक्शन में यूज करते हैं जो बेसिकली किसके बारे में डिटेक्ट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है समझ में आ रही है फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम कौन से एग्जाम्पल यूज करें सोडियम पोटेशियम लिथियम हम जितने भी मेटल्स हैं हम सबकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग दी फ्लेम फोटोमेट्री अब ये मेटल्स हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि इनकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कम होती है मतलब जैसे ही हम इसको फ्लेम में से पास करते हैं ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं एक्साइट हो जाते हैं अब प्रिंसिपल इसका क्या When compound comes in contact with flame, जब कोई भी कंपाउंड जो है वो फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एटम्स उसके क्या होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और क्या इम्पार्ट करते हैं कलर अब ये होता कैसे है कि कोई भी कंपाउंड लिया हमने हमने उसको फ्लेम में से पास किया जैसे ही हमने उसको फ्लेम में से पास किया तो उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे एक्साइट हो जाएंगे एक्साइट कहाँ से होंगे ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल और जैसे ही वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से रिटर्न बैक होंगे टू दी ग्राउंड लेवल दे इम्पार्ट सम कलर एंड इम्पार्ट करेंगे कुछ कलर ऑफ स्पेसिफिक वेव लेंथ अब यहाँ पर हमने क्या डिटेक हमें पता क्या करना है वो हमें पता करनी है दैट इज वेव लेंथ कि हर एक मेटल आयन जो होता है उसकी स्पेसिफिक वेव लेंथ होती है उस वेव लेंथ को हम पता करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा मेटल कौन जो है वो कौन सा है फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो सोडियम है सोडियम को जैसे ही हमने फ्लेम में से पास किया तो वो कौन सी कलर की लाइट एमिट करा है येलो कलर की लाइट और कौन सी वेवलेंथ पे एमिट करा है 589 एटी नैनोमीटर सिमिलरली जो पोटेशियम है वो कौन सा कलर इम्पार्ट करा है पर्पल कलर इम्पार्ट करा है कौन सी वेवलेंथ पे 767 नैनोमीटर पे तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हर एक जो मेटल आयन है उसकी जो वेव है वो क्या होती है अलग अलग होती
उसके बाद क्या होता है कि एटम्स एक्साइट हो जाएंगे और जो एक्साइटमेंट होंगी जो भी कंपाउंड में चेंजेस होगी तो डिटेक्टर क्या करेगा उस चीज को डिटेक्ट करेगा एम्पलीफायर क्या करता है उन सारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है और कंप्यूटर पे एक डाटा रिकॉर्ड हो जाता है किसका वेवलेंथ का कि किस मेटल का कौन सी वेवलेंथ पे एक्साइट हो रहे हैं समझ पाए उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेशन पार्ट में फर्स्ट पॉइंट कैट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स कि कितने भी एल्कली मेटल एल्कली मेटल्स क्या होते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं ग्रुप वन इट इज अबाउट दल्कली मेटल उसको उसका दूसरा नाम होता है एल्कली मेटल यानी कि उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं दैट इज फ्लेम स्पेक्ट्रो फ्लेम फोटोमेट्रिक सेकेंड हमारे पास कैट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रुप टू इन द पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप टू होता है उसको क्या नाम दे रखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से टेक्निक यूज करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर किसी भी हार्ड वाटर में हार्ड वाटर में क्या होता है जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं प्रेजेंट ये हम सबको पता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हुए हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है दैट इज फ्लेम फोटोमेट्री एंड द लास्ट वन इज इट इज यूज इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैम्पल किसी भी सैम्पल की क्वालिटेटिव यानी कि उसकी क्वालिटी क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज फ्लेम फोटोमेट्री सो दिस इज ऑल अबाउट यूर फ्लेम फोटोमेट्री एंड आई आर स्पेक्ट्रोस्कोप इन दिस वीडियो हमने ये सब डिस्कस किया एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच